¿Piensas fugar? Sí. Tú deberías hacer lo mismo, Braulio. Ah, Fabián regresó al país y... y habló con mi madrina. Tu mamá sabe la verdad de lo que hicimos. Estamos acabados, Braulio. Estamos acabados. No. No le hagas dime que me estás viendo la cara. Dime que... ¿Qué me estás mintiendo? Mi madre no puede mi saber... Mi madrina que... tiene la carta de renuncia que le di a mi padrino. ¿Cómo? Me acorraló a preguntas, Braulio. Me dijo que, que había hablado con Fabián. Él le contó todo. Le dijo que Santiago era inocente. Mi madrina está decidida a entregarnos a la policía. Dime por tu bien. ¿Qué me estás mintiendo? No. Leana, que esa carta yo sabía que me la robaste a mí, lo sí. ¿Pero qué la destruiste? ¡El tigre! Dime. El tigre tenía una copia. Le dijo a mi madrina dónde estaba. ¡No traicionó, te lo dije! Es una maldita rata. No. Eres una rata. Apenas ves que al barco le entra agua. ¿Y quieres salir corriendo? Pero escúchame bien, tú no te vas a salir con la tuya. ¡No te vas a salir con la tuya! ¡Eso me cargo yo, me oíste! ¡Suéltame, idiota! ¿Bien? ¿Eh? ¿Así? ¿Bien? ¿Qué demonios estás haciendo tú aquí? La policía todavía no sabe lo del atentado, pero... si encuentran a Braulio culpable por la muerte de Celia, mi hijo podría pasar el resto de su vida en una cárcel. Hoy, Santiago me contó que Eliana se embarazó. Pero decidió abortar. ¿Y por qué hizo eso? Porque esa mujer es una egoísta. Esa inocente criatura a lo mejor ni siquiera es Santiago. A lo mejor era de Braulio, vete tú a saber de quién. No sé quiénes son esos dos. Andresito está aquí en casa y no he podido pasar un solo minuto al lado de mi nieto. Pues justo eso deberías hacer para olvidar un poco las preocupaciones. ¿Te imaginas cuando se entere que su padre está detenido por asesinato? Qué bueno que la policía de todo habrá hablado ahora. Así me evitan el dolor de ser yo la que denuncia a mi propio hijo. Pero no vas a poder evitar decirle la verdad a Santiago. Marta, aunque le rompas el corazón, Santiago merece saber que fueron Mirana y Braulio los que le hicieron a él pagar por un crimen que no cometió. mi amor mira aunque estés aquí de nuevo yo te quiero ayudar a recordar a Miguel mira cuánto te quiere que te trajo de vuelta para que seas feliz eso lo hizo porque te ama de verdad ni ella ni nosotros tenemos la culpa de lo que te pasó pero ella me quería tener en su casa lejos de ustedes pero porque pensó que también podía ser feliz allá pero cuando se dio cuenta que no era así Hizo el sacrificio más grande que una madre puede hacer. Te regresó. Por eso cuando venga a visitarte, sea amable con ella, ¿sí? Pero tú no te vas a morir si yo la quiero o la trato bien. Pero claro que no. ¿De dónde sacas eso? Mi papi Braulio me dijo que Nuria era mala. Y que tú te vas a morir de tristeza si yo la quería.
Doña Angustias, ¿cómo está? Mi hija, ¿cómo estás? ¿Qué haces aquí a esta hora? Ay, pues nada, vine de pisa y corre para echarme un taco y echarle un ojo a mi Pepito. Ay, no, hombre, ni te preocupes. Anda con el Chema haciendo unos mandados. ¿Y cómo te va? ¿Qué tal el trabajo? Pues ahí la llevo. Santiago es buen jefe y gracias a Dios ya me libré de Braulio. ¿no? Imagínese que hoy llegó la tira y se lo llevó detenido. ¿Cómo? ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Pues parece que el tipo mató a una mujer. Santo Dios, por Dios. Pero pues ya ni me sorprende. ¿Y eso? El otro día trató de violar. ¿Qué, Vicenta? Escuché bien. ¿Cómo que Bravo intentó violarte? Mi amor, no. A mí no me va a pasar nada si tú quieres a Nuria. ¿Seguro? ¿Entonces Nuria es buena o mala? Ella es una buena mujer y te quiere muchísimo. Pero mi papi Braulio me dijo que... Seguramente tu papi te lo dijo porque no quería perderte y tampoco quería verme sufrir por tenerte lejos. Pero se equivocó al decirte todo eso que no es verdad. A veces uno comete errores. Todos los cometemos. Lo importante es que sepas que Nuria no es mala. Y no quiere hacerte daño a ti ni a nadie, mi amor. Pero yo no quiero que te mueras. Yo también quiero que Nuria es buena. Porque me salvó el otro día que esos hombres malos me atraparon. ¿Ya viste por aquí? Señora Amelia, sí, la buscan. Ah, gracias. Voy a ir un segundo. ¿Ya estás más tranquilo? Vamos a seguir hablando de esto, ¿ok? Pero quiero que te quedes muy tranquilo. Nada malo me va a pasar. Sí, mami. No puedo creerlo. Que hayas caído tan bajo, Liana. ¿Te aliaste con este ratero de medio eh, pelo? Respeta, 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 primero cuando le pediste que, que te ayudara a declarar contra Nuria no, en el juicio, no. ¿se te olvidó? Diana, yo no sabía que le había hecho daño a mi hijo. ¿Sí? ¿Qué ah. lo secuestró? ¡Estás ayudando a este estúpido a escaparse! ¿Sabes que la policía nos está buscando? ¿Lo sabes? Sí, sí, lo sé. Y volvió a ser igual que a ti cuando mi madrina haga la denuncia. ¡Entiéndelo! Qué tonta, ¿eh? Cállate la boca. No puedes hablar de nada frente a este malviviente. Sí, bueno, bueno, ya estuvo. Aquí que estás hablando eres tú. Ya, cálmate. Lárgate de aquí. Controla tu perro. Este tipo no te sirve de nada porque yo soy el único que te fue a ¡Tú eres tu ego! Ya no te deja pensar, ya no hay nada que hacer, Braulio. Si no hubiera, entiéndelo. Si tú quieres ir preso, bien por ti. Y a la cárcel, pero yo, yo no voy a ir a la cárcel, no voy a ir. Ya, no seas estúpida. No vas a ir a ningún lado. Si caigo, caes tú. No, no puedes no, entender. No, 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 no puedes entender. Lárgate de aquí. Idiota, no puedes Lárgate. entender. Lárgate de aquí. Vamos a ir contra Diana. Para donde sea, te voy a ir contra Diana. Lárgate de Ay. Ay, 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 ay. A ver, Ray, 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 Ray. A ver, déjame, déjame, déjame. Te vas a quemar. Estoy bien, estoy bien. A ver, ¿qué pasó? Está todo tembloroso. ¿Qué tienes? ¿Se sientes bien? No, 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 no es nada, mi Robert. Estoy bien. A ver, ¿cómo nada? Te estoy viendo que se te están cayendo las cosas. Estás pálido. El día de la boda me dijiste que te dio una contractura por tanto bailar. Mira. Vámonos tranquilos, vamos al médico que te revise y, y de una vez a ver qué tienes. No, estoy bien, no es nada, ya te dije. Lo que pasa es que es un, un poquito de tristeza que traigo porque con eso de que Carmencita se fue para Monterrey, no sé, traigo la cabeza en otro lado. A ver, a ver, Ray, mírame, mírame. No sé si todo está bien. Pero preferiría estar tranquila. No, no quiero que me vayas a dar un susto. Y no quiero que te vaya a regresar el bicho ese. Quiero no, estar tranquila. No, no, es que, entiéndeme, yo no soy tan fuerte como tú. Y, y yo sé que tú también estás sufriendo por Eugenia. Pero, pero así es. A ver, sí. Sí, sí estoy sufriendo por mi hija. Pero estoy más preocupada por ti. ¿De veras estás bien? Sí, sí. Es... Estoy bien. Vicenta, por eso llegaste así la otra noche, ¿verdad? 
pero ya se lo llevó a la policía, mana. Igual no quería preocuparte, ya suficiente tienes con lo de Andresito. Ay, qué tipo tan desgraciado, la verdad. Lo único que me pregunto es cuándo va a dejar de hacernos daño. No solo a nosotros, sino a su familia también. Ahora acusó a Santiago de todo lo que le pasó. Y habló bien feo. Norita, mira, te vinieron a visitarme. Mi amor. ¿Cómo estás? Vicenta me contó todo. Es mi hermano y me duele, pero todo va a ser. Lo peor de estar en silla de ruedas es adaptarse a un mundo que no está armado para ti. Lo mejor es repensarte a ti mismo como persona. Tener sexo con alguien con movilidad reducida puede ser sencillo o complicado según las circunstancias en las... Mi amor, ¿estás bien? ¿Qué hacías? Ay, pues poniéndome al tanto con mis deberes, abuelo. ¿Sí? Ay, a ti no te puedo mentir. <risa> a ver, dígame. Estaba viendo una entrevista de alguien que está en silla de ruedas. Porque, pues, quiero ver cómo va a ser mi vida de ahora en adelante. No sé si algún día vuelva a ser una chava normal. Mi amor, tú eres una chava normal, como cualquier otra. Pero con una silla de ruedas que me va a acompañar a todos lados. Al cine, a mi graduación, Si voy a vivir aquí, en esta silla, postrada, no quiero hacerlo amargada. Cassandra, tú eres una, una chava muy linda. Eres una chava muy inteligente. Una silla de ruedas no te define. A lo mejor yo no soy el mejor consejero, y, pero ¿sabes? Se me ocurre que hay alguien que puede darte respuestas a todas tus angustias. ¿Te parece? Ya me enteré que Braulio salió por falta de pruebas. Y que ahora quiere voltear todo y culpar a Diego. ¿No sabes cómo me gustaría que todo esto... fuera un sueño? ¿Sabes que alguien viniera y me dijera que todo esto es mentira? Que es inocente. Mi amor, por mucho que te duela, debemos aceptar que Braulio no es una buena persona. Trató de abusar de mí, trató de abusar de Vicenta. Ve todo lo que hizo con mi hijo. Ya sé, nada, eso me sorprende. ¿En qué momento se convirtió en esto? ¿Algo más que te quiero contar? ¿Qué? Es sobre Liana. ¿Qué pasó? Me enteré que estaba embarazada y abortó. Se quitó un niño mío sin decirme nada. Sin contar conmigo. Ella dice que... que no me quería dar con un hijo, pero... en realidad no quería tenerlo. No había un mejor... ¿Sitio para escondernos? Este es el mejor sitio, muñeca. Aquí nadie nos va a encontrar. El único que sabía de este lugar era el tigre. Ya está muerto. No, eso. Eso es una posibilidad. Tranquila. No sé cómo hacer. Que te olvides de todo. No, no, no. No, 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 no puedo, Fausto. No, ahora. No. ¿Por qué no? Mía. Hombre. Por mía. Llorando lo muerto. Amelia, lo dejaron libre. ¿Puedes creer eso? Que porque según no hay suficientes pruebas. Neta, estoy que me lleva la fregada. Se declaró inocente y además presentó un amparo. Braulio siempre tiene unas bajo la banca. No me extrañaría que sus abogados le hayan dado una mordida a los policías. ¿Y sabes qué fue lo peor? Que me echó la culpa. Dijo que yo sí tenía motivos para matar a Celia. 
Pero si eres incapaz de hacerle daño a nadie, mucho menos vas a matar a la mamá de tu hija. Según Braulio, lo pude haber hecho por despecho y para quedarme con tu lana. Dios mío. Braulio ya superó todos los límites. Es tanto el odio que carga. Andrés me contó que le dijo que si llegaba a encariñarse con Nuria, yo me iba a morir. ¿Puedes creer el nivel de maldad? Hay que ponerle un freno. Ah. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué tienes? Amelia. Amelia, ¿qué pasó? 